escuchan bien? Y si ven mi pantalla, por favor. Perfecto, muchachos. Pues listo, digo, todavía no hay tanta gente, pero, pero los que estamos empezamos eh, puntuales. Eh, primero que nada, gracias a, a Sofón por, por la invitación, como siempre es un gusto participar con ustedes, eh, ya lo venimos haciendo desde hace muchos años y, y este y se dice fácil, pero han pasado muchas cosas en este tiempo, ¿no? Y, y por eso es que aquí seguimos con estos temas que son de, de enorme importancia. Entonces, eh, digo, eh, me, por ahí me dijeron que era de media hora, entonces ese es el material que traigo programado, una media hora les voy a platicar sobre las nuevas, no, no son nuevas disposiciones, más bien es una reforma a las, a las disposiciones que ya conocíamos, eh, pero lo que es un hecho es que es la reforma más fuerte que se ha hecho desde que se emitieron por primera vez. Este es un tema fuerte, es un tema importante, eh, es un tema que va a llevar tiempo implementar, entonces sí es importante eh, conocer qué es lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que ese es la, el cuestionamiento de todos. Bueno, está bien, hay nuevas obligaciones, etcétera, pero ¿qué, qué rayos es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, este, es lo que les voy a platicar el día de hoy, eh, si quieren vamos empezando, si se deja de escuchar, si se deja de ver, me dicen ahí, ahí en el chat, por favor, este, también, digo, si quieren ir preguntando cosas, tienen alguna interrogante, lo que sea, por favor, escríbanla ahí, y con mucho gusto al final de la presentación las, las resolvemos, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren vamos a, a empezar, eh, espérenme tantito ya estuvo ahí está bueno eh, respecto a un servidor digo muchos ya nos conocemos muchachos la verdad es que ya ya tenemos rato viéndonos pero bueno para los que no eh, yo soy el socio director de AML que es un despacho somos un despacho dedicado a todo lo que tiene que ver con PLD específicamente eh, tengo un diplomado por el ITAM en materia de PLD, tengo un certi el certificado de ICAMS, tengo el certificado de la comisión desde el año antepasado. Eh, ya son 13 años en esto, muchachos. Eh, fui auditor en Ernst Young hace ya muchos años. Luego fui oficial de cumplimiento de un banco durante cinco años. Luego fui oficial de cumplimiento de una aseguradora durante seis años. Y bueno, aparte eh, está el despacho y, y afortunadamente continuamente nos, nos invitan a este tipo de de foros y de pláticas, etcétera. Entonces, pues aquí estamos. Eh, espérame un ratito. Ahí está. Les voy a platicar nada más los cambios que hubo o las novedades que hay en las, en las disposiciones. Hay unas mucho más fuertes que otras. Eh, ahorita les platico cuáles son las principales modificaciones. Eh, y vamos empezando. Miren, la primera y probablemente la más pesada después de todo lo que tiene que ver con riesgo, es la identificación de personas morales. Eh, la gran novedad es que ahora cuando tenga un cliente persona moral, van a tener que meterse hasta donde sea necesario para identificar a una persona física, por lo menos, que controle a esa persona moral. Ahora, quiero ser claro en algo. Esto no es necesariamente nuevo. Esto ya existía. Lo que pasa es que no estaba claro o no estaba tan expresamente previsto en las, en las disposiciones. No era tan claro. Ahorita ya lo es. Entonces, primer gran cambio es, es que la identificación de personas morales se vuelve un poquito más pesada. Les voy a platicar por qué. Dice... Cuando identifiquen una persona moral mexicana, se debe recabar información que permita conocer la estructura accionaria y las partes sociales de la persona moral sin importar su grado. Es decir, esto ya se va a tener que hacer con cualquier cliente que sea persona moral. ¿sí? La que sigue, si el grado de riesgo de la persona moral es distinto abajo, entonces se debe obtener información adicional sobre su estructura corporativa interna, es decir, su organigrama, considerando cuando menos el nombre completo y cargos de aquellos 
de aquellas personas que ocupen los cargos entre el director general y la, que, la jerarquía inmediata inferior a la de dicha persona con el nombre completo y la posición correspondiente de los miembros del Consejo de Administración Equivalente. Entonces, si la persona moral, si mi quinta persona moral es de riesgo medio, alto, es decir, cualquier riesgo que no sea bajo, voy a tener que conseguir esa información de su organigrama y de su consejo de administración, adicionalmente. ¿sí? Número tres, se debe identificar a las personas físicas que sean propietarios reales del cliente persona moral. Ahí viene algo muy importante, muchachos. ¿Cómo sé quién es el propietario real de la persona moral? Si él no me lo declara. Bueno, yo tengo que saber entonces... Si ustedes abren las disposiciones, van a ver una definición que dice control. Y el propietario real de una persona moral es aquella persona que ejerce control sobre esa persona moral. Entonces, yo cuando identifique un cliente persona moral, voy a tener que ver quiénes de sus funcionarios, personas físicas, caen en esos supuestos de control. Ahora, fíjense muy bien, aquí viene lo nuevo. Dice, cuando no exista una persona física que controle el 25% más de los derechos de voto, ni se encuentre en alguno de los supuestos de control, se considerará que este último es ejercido por el administrador o administradores de la persona moral. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay una sola persona que controle de manera evidente, voy a tener que ir a identificar al administrador o administradores de la persona moral. ¿A qué me refiero con identificar? Le vamos a tener que pedir un expediente con su identificación oficial, con su comprobante de domicilio, con sus datos generales, como si fuera un cliente persona física. Vamos a tener que identificar a ese propietario real. Pero, ¿qué pasa? Vámonos a la siguiente lámina. ¿Sí, sí se sigue escuchando bien? Sí, ¿verdad? ¿Sí me siguen oyendo? Sí. Ok. Pero, ¿qué pasa si el cliente... Sí, ya, ya vi que sí, muchas gracias. Ya, ¿qué pasa si el cliente me sale, porque esto también es muy común, con... Ah, bueno, pero es que resulta que también el administrador es una persona moral, no es una persona física. Ah, perfecto. Entonces voy a necesitar que ese administrador nombre a una persona que yo debo identificar como controlador. En otras palabras, pregunto y me meto hasta que dé con una persona física. No se puede quedar sin identificar ese propietario real. Si me sale el cliente, es que aquí todos los accesos son perfectos, entonces dime el nombre del administrador y lo identifico. Ah, no es que el administrador también es persona moral, perfecto, entonces quiero saber quién es el administrador de esa otra persona moral, y así hasta que llegue yo a identificar a una persona física. ¿Sí? Me dicen que se oye mal, ¿es correcto? ¿Se dejó de oír bien? Ah, dicen que todo bien. A lo mejor es, es la máquina de alguien. Bueno, perfecto. Perdón. Este, a lo mejor es la máquina de, de la persona que comentó. Ok. Eh, para estos efectos, no tomen mucha, muy buena nota de esto, se debe recabar una declaración firmada por el representante legal de la persona moral de que, que yo esté identificando como cliente, en la que se indique quiénes son sus propietarios reales. ¿Se acuerdan que cuando yo identifico un cliente persona física, le pido una carta precisamente donde me declara quién es, si tiene o no un propietario real? Bueno, ahora van a tener que hacer lo mismo, pero con el cliente persona moral. Y quien él les diga que es la, el propietario real y caiga en los supuestos que ya les platiqué, Tendrán que proceder a identificar a personas varias, ¿no? Ahora, aquí viene el párrafo que más gordo nos cayó a todos. Y dice, todos los expedientes de clientes personas morales, independientemente de su grado de riesgo, y aunque hayan iniciado operaciones de manera previa a la publicación de las disposiciones del 9 de marzo, deberán contener la totalidad de datos y documentos previstos en dicha normatividad. ¿Qué quiere decir eso? Le dieron retroactividad, muchachos, a esta obligación en particular. Si bien eso sería materia de pelearlo con la autoridad en caso de querer sancionar, etcétera, etcétera, la verdad es que 
no vale la pena pelear desde un principio y mejor hay que tratar de hacerlo. Yo sé que no siempre es fácil. Eh, lo que dice ese párrafo es que todos los clientes, personas morales que ustedes tengan activos al día de hoy, deben de identificarlos igual que como dice la nueva reforma, incluyendo los que ya vivían o ya existían antes de esta nueva reforma. Lo van a tener que ser retroactivo. Ahora les voy a dar un tip muy importante. Les dieron un año a partir de que dieron la reforma para hacer ese trabajo de actualización de expedientes. Un año, lo cual quiere decir que vence en marzo del año que entra. Si ustedes tienen clientes, personas morales, que tienen que actualizar su expediente, pero ustedes saben que ese crédito va a terminar antes eh, de ese año, la verdad es que no le presten mucha atención, porque no va a alcanzar a, a cumplir el plazo y sería un poquito ocioso y un poquito innecesario actualizar ese expediente. Nadie se los va a poder exigir. ¿Sí? En actualizar los expedientes de aquí morales en los que ustedes sepan el creer después de marzo del 2018. Hagan un programa de actualización, digan, bueno, yo tengo estos 50, 500 personas morales con créditos que son hasta el año que entra, entonces sí necesito actualizar los expedientes y le van dando prioridad de esa manera. No se pongan a actualizar sin ni son todos porque habrá algunos de eso y entonces no va a tener su caso el haberlos actualizado. Entonces, nada más como tip, se los dejo ahí. ¿sí? Eh, último bullet, naturalmente, si el cliente es de alto riesgo, ya saben que, que cada año es expediente, eso, eso no es nuevo, eso ya, ya existe. Esta es la primera obligación que les quería platicar hoy, la primera nueva obligación. Eh, sintetizando, la gran novedad es que si tengo un cliente persona moral, le voy a tener que pedir los datos de su propietario real y los documentos de su propietario real y meterlos a su expediente. Si son personas morales que ya eran clientes míos, también voy a tener que regularizar esos expedientes. Es algo nuevo que hay que hacer. Tienen un año para regularizar lo, lo atrasado y para empezar a aplicar esta nueva política. ¿Sí? Número uno fue esa. Número dos. Esta es, la, esta es la gran la gran nueva obligación, ¿no? Las disposiciones. Dice, metodología del riesgo. La SOFOM no regulada deberá diseñar e implementar una metodología para identificar, me, medir y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta en función de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con las que opera. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que ahora todo lo que ustedes hagan en materia de PLD va a tener que ser conociendo a priori cuáles son sus riesgos. Antes de empezar a meter controles, de dar la capacitación, de, 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 de definir si la persona es de alto riesgo o no, si el cliente es de alto riesgo o no, riesgo medio, etcétera, van a tener que conocer cuáles son sus riesgos. ¿Cómo los van a conocer? Pues van a tener que ver qué productos manejan, qué servicios dan, qué tipo de de prácticas tienen, crediticias, qué tipo de tecnologías operan, todo eso ustedes lo van a tener que contemplar para este para definir cuáles son los riesgos tanto de ustedes como SOFOM, como de sus clientes. Dice, se deberán tomar en cuenta los factores de riesgo identificados por ustedes como SOFOM, esos los tienen que establecer ustedes, y la evaluación nacional de riesgos que difunde la autoridad. Si ustedes se meten a la página de la comisión, ahí van nacional de riesgos, lo tienen que tomar como base, muchachos. ¿Sí? Eh, así mismo. Para las matrices de riesgo, porque finalmente eso es lo que es, ¿eh? es una matriz de riesgo. ¿Sí? Eh, si ustedes fuera parte de un grupo financiero, hay que hacer una metodología para todo el grupo. No es el caso, muchachos, eso aplica reguladas realmente. ¿No? Eh, la metodología debe aplicarse antes de lanzar o usar nuevos productos. 
La metodología debe actualizarse cada 12 meses, constar por escrito y estar a disposición de la comisión por cinco años. Cada año la van a tener que actualizar, la van a tener... ...delegaciones de las disposiciones, deberá ser acorde a esa metodología que estamos ¿Qué es eso que ya no tengo que ir a la disposición? Ustedes tienen que considerar en su matriz de riesgo los siguientes indicadores. El primero es tipo de cliente. El segundo es si tienen o no usuarios. El tercero es qué países operan y si no, pues hay que exceptuarlo. En qué áreas geográficas están otorgando créditos y están operando y recibiendo pagos. ¿Qué productos manejan? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Qué tipo de transacciones manejan? Eso es importantísimo, muchachos. Si son cheques, si son transferencias, si son efectivos, si es dinero en efectivo. Y finalmente, ¿qué canales de distribución o de envío se manejan con los clientes? ¿Sí? Esos son indicadores de riesgo. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener que hacer una matriz donde pongan esos indicadores y a cada indicador le van a tener que asignar un peso o una ponderación en función de su importancia. Ejemplo, quiero ser claro. Ah, bueno, pues yo tengo clientes en Michoacán, en Tamaulipas, en Jalisco, en la Ciudad de México y en Nuevo León. Entonces, si el cliente está operando en Tamaulipas, por decir algo, le voy a dar tres puntos, pero si opera en la Ciudad de México, le doy dos, y si opera en Nuevo León, le doy cuatro, y... Ustedes tendrán que ir definiendo qué ponderación le dan a cada geográfica, tipo de cliente, si es persona física, si es persona moral, a qué tipo de productos contrata. No es lo mismo un crédito, eh, un microcrédito de 5 mil pesos a un ama de casa que un crédito de 50 millones de pesos a una empresa transnacional, ¿no? Claramente son cosas distintas, este, se tiene que mitigar de manera medir como riesgo y mitigar de manera distinta. Entonces, primer paso, poner los indicadores. Paso número dos, ponerle peso o ponderación a cada indicador. Paso número tres, establecer qué mitigantes se van a necesitar para que el apetito de riesgo, muchachos, para que esa tolerancia de riesgo sea aceptable. La, la, la disposición no les está diciendo que ustedes cancelen clientes ni que rechacen crédito, no le están pidiendo eso, le están pidiendo que metan suficientes mitigantes para que ustedes puedan tolerar ese nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pondrán en su matriz, bueno, si el cliente suma menos de 20 puntos es de bajo riesgo y lo identifico normal, pero si el cliente suma entre 20 y 50 puntos, entonces es de riesgo medio, y le voy a pedir estas cosas extra. La disposición no dice cuáles. Ustedes van a tener que establecer cómo mitigan ese riesgo. Y ustedes podrán decir, si el cliente suma 50 o más puntos, entonces le voy a pedir todo esto adicional para mitigar su alto riesgo. No, no, no es que tengan que ser 20, 50 o más puntos. Ustedes van a poner las, los, los, eh, los umbrales. Es un ejemplo nada más para que ustedes sepan por dónde va todo esto. Es Muchachos, una matriz de riesgos, ¿sí? Eh, algo muy importante, en la elaboración de la metodología, la SOFOM debe asegurarse de que no existan inconsistencias entre la información que incorporen a la misma y dan sus sistemas automatizados. Eso hay que tener mucho cuidado, muchachos. No vayan a diseñar, y, y, y con esto realmente to, tome nota, no vayan a diseñar una matriz de riesgo finísima, complejísima en el manual, y que el manual no, y que el, y que el sistema no la pueda cumplir. Tengan mucho cuidado con eso, porque eso pasa. Eh, vemos manuales con matrices de riesgo padrísimas, eh, fuera de serie, y ya que vemos el sistema, pues resulta que el sistema no hace nada de lo que dice el manual. Entonces, cuando diseñen su matriz de riesgo, esténse seguros de que lo van a poder llevar a la práctica a través del sistema. Eso es algo bien importante, si no se van a meter en una bronca, porque ustedes en el manual asumen un compromiso, una obligación, y si el sistema no hace espejo de eso, entonces, este, 
una auditoría o bueno, una visita de inspección, ¿no? Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con, con la congruencia entre el manual y el sistema, ¿sí? Punto número tres. Por ahí preguntan, entonces, ¿no? esa matriz, ¿no? Que, que el sistema tenga suficiente información en la base de datos para que ustedes puedan echar a andar esa matriz. Es, es fundamental, muchachos. Correcto, correcto, Jorge. Ahora, siguiente punto. Eh, esto es nuevo también. Para sus clientes personas físicas, van a poder considerar dos niveles de riesgo, igual que siempre. Bajo, y alto. Esos son los obligatorios y son los que ustedes tienen que considerar. Pero para personas morales y fideicomisos ya no es así. Para personas morales y fideicomisos son tres niveles de riesgo. Alto, medio, bajo. Muchachos. Sí, entonces nada más para que tengan bien, bien claro. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber si el riesgo es alto, medio, bajo, etcétera? Bueno, pues precisamente para eso va a ser la matriz. Dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de si paga en efectivo, con cheque, con transferencia, de qué zona geográfica opera, etcétera, es que ustedes tendrán que definir dónde amerita estar clasificado un cliente. ¿Sí? De 10 mil a 7 mil 500 dólares. Eh, eso es nuevo también. Eso no estaba antes. Eh, operaciones fraccionadas, también el acumulado mensual ya no es de 10 mil dólares, es de 7 mil 500 dólares, igual que las relevantes. Eso, eso es más que lógico. Siguiente punto. Eh, esto es importante, muchachos. El plazo para enviar los reportes. operación inusual, una alerta de operación inusual, tenían 60 días naturales pa para investigarla, llevarla a comité y reportarla en su caso. Eran los 60 días para las tres cosas. Ahora ya no es así, muchachos. Ahora tienen, a partir de que detectan la operación inusual, tienen 60 días para investigar. No tienen comité, es, eh, es el que la debe dictaminar. A partir de que se dictamine la operación como reportable, miles para mandar el reporte. Muy Muy, muy claro. Este... de los reportes comité o para tres si, si la bancaria todavía no está esperando esa información así no sobra finalmente estás reportando un poquito de más pero no de menos no entonces nuestra sugerencia como no está clara la transitoria es que lo hagan de una vez pero eh, pareciera que va a entrar en vigor realmente hasta marzo del año que entra eh, según la interpretación que le hemos dado sí 
Este, perfecto, muchachos. Ya ven que con la bancaria siempre vale la pena este, tomar precauciones y a lo mejor de repente ser un poquito este, exagerados, ¿no? Pero, pero no, no dejar ahí cabos sueltos ni, ni, ni posibilidad de que al rato nos, nos la volteen. Entonces, tengan mucho cuidado ahí con, con, con esto que les comento. Eh, la que sigue. Esto es interesante. Fíjense bien la número 7. Dice, nueva obligación del Comité de Comunicación y Control. Asegurarse que la entidad para el cumplimiento de las disposiciones cuente con las estructuras internas en cuanto a organización, número de personas, recursos materiales y tecnológicos, de acuerdo con los resultados de su metodología para el enfoque basado en riesgo. Por primera vez en la historia de las disposiciones están haciendo responsable a alguien de que la SOFOM o la entidad tengan suficiente capacidad para cumplir con todo lo de PLD. Y a quien están obligando a, re, a vigilar eso es al Comité de Comunicación y Control. Le están diciendo, Comité, tú, es tu chamba ver que haya suficientes recursos y estructura para cumplir con todo lo de PLD, ¿no? Y acuérdense de algo muy importante, muchachos, bien importante esto. Acuérdense que cuando no hay comité, todo se traslada al oficial. Y entonces, si esta obligación nueva es para el comité y no hay comité... Entonces va sobre el oficial. Entonces ahora le están pidiendo al oficial que se encargue de que haya suficiente estructura interna en la entidad. Estructura para poder cumplir con todas estas obligaciones pesadas en materia de PLD. Muy, muy importante este tema, muchachos. La bancaria ya no le cae muy en gracia eh, estar viendo sofomes donde una sola persona hace cuatro funciones. Es el, es el abogado, es el oficial... Es el que atiende con Ducef y lo que se le ocurra a la SOFOM también. Eso no funciona, muchachos. La verdad, es mucha chamba lo de PLD como para que lo haga una sola persona y además combinándose con otras funciones. Eso es lo que pretende este párrafo, ¿no? Que, que, que haya estructura suficiente, ¿no? La que sigue. Eh, ya corrigió esto la autoridad. La, para quien tiene comité de comunicación y control, ya se pueden reunir, muchachos, cualquier día del año. Perdón, cualquier día del mes, de cualquier día de, cual, de, de, de cada mes del año. ¿Qué quiere decir esto? No importa si es si pasan 30 días o 40 días entre una sesión y otra, se pueden reunir cualquier día de, del mes. Con eso va a ser suficiente. Eso también es nuevo. Antes se tenía que cuidar que no excedieran 30 días o un mes calendario entre una fecha y otra. Ahorita ya no existe eso. Ahorita con que se reúnan una vez al mes, cualquier día es suficiente. ¿Sí? Muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden pasar casi 60 días entre una sesión y otra, porque podrían reunirse el primero de junio y luego hasta el 31 de julio. ¿no? Y finalmente están cumpliendo con la norma. Entonces, para que lo tengan ahí bien presente eso. Eh, la número 9, eh, quitaron el... famoso aviso de, o informando que no tenían comité de comunicación y control. Bueno, eso ya lo quitaron, ya no existe. Entonces, solamente se avisa a la bancaria si tienen comité y si hay cambios, cuando haya cambios, pero ya no va a ser necesario refrendarlo cada año. Sí, esto también es una novedad. La que sigue, la número 10, se aclara que cuando no existe comité, el oficial debe ser designado por el consejo, por el administrador único. Eso está muy claro. Ahora, lo que es un hecho es que el oficial debe, debe de ubicarse dentro de las tres jerarquías inferiores a las del director general, pero esto no quiere decir, por fin está bien aclarado, esto no quiere decir que el oficial deba ser un miembro de, del consejo, haciendo correr ese rumor. Sí debe guardar una jerarquía tres abajo del director general, pero eso no quiere decir que deba ser un consejero. Sí, está bien, bien claro en la norma ahorita, ¿no? La número 11 también es una novedad. Eh, ustedes ya van a poder nombrar a un oficial de cumplimiento interino, el cual puede sustituir al oficial titular hasta por 90 días durante un año calendario. Muchachos, esto es claramente una, esto es un allanamiento del terreno para el tema de la certificación, ¿no? Básicamente, 
todavía no existe una fecha límite para que los oficiales se certifiquen, eh, va a ser el año que entra seguramente, pero lo que esto va a permitir es que si ustedes tienen un oficial que no se ha logrado certificar y llega a la fecha límite, entonces van a poder nombrar un interino para que lo cubra por esos tres meses, mientras, pues dependerá, ¿no? Mientras certifican al interino o mientras certifican al titular o mientras van de shopping y consiguen un oficial certificado, no sé, lo que haya que hacer, pero ahora ya van a poder usar un oficial interino, lo van a tener que nombrar inmediatamente en caso de que el oficial titular se vaya o no pueda cumplir con sus funciones. ¿sí? Número 12, eh, sistemas, bueno, ya, ya lo había preguntado Jorge hace rato, eh, todo lo que tiene que ver con la matriz de riesgo tiene que estar casado con el sistema. El sistema debe de proveer esa información de la matriz de riesgo. Muy importante tener esa base de apps en orden. La número 13, la capacitación. Se especifica que la capacitación debe ser coherente con la evaluación de riesgos. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso, muchachos? Ahorita, ahorita te contesto, Margarita. ¿Qué quiere decir eso de, de la coherencia? Quiere decir que yo tengo que definir dentro de mi evaluación de riesgos ¿Qué empleados son más riesgosos que otros? Y creo que está muy obvio, muchachos. Área comercial, dirección, comité de comunicación y control, oficial de cumplimiento, gente que atiende al público o administra recursos, son de mayor riesgo. Entonces, tengo que darles una capacitación más especializada. Otras personas que a lo mejor no tienen ese tipo de funciones, a lo mejor también las capacito, pero no necesito darles algo tan especializado. Entonces, la capacitación tiene que ser adecuada para los asistentes, tiene que ser según la audiencia. No es lo mismo darle capacitación al área comercial que a la dirección, definitivamente son temas distintos, ¿no? Eh, preguntan lo del oficial de cumplimiento interino, no, el oficial de cumplimiento interino no debe estar certificado, no se pide que esté certificado, precisamente por eso nada más se le permite entrar de suplente por tres meses. Es una persona que puede entrar de suplente tres meses sin ese necesidad de estar certificado. Pero si pasan los tres meses, pues lo van a tener que certificar para que sea el oficial titular si esté certificado. ¿Sí? Entonces así está, así está la cosa, muchachos. ¿Sale? Eh, otra cosa con el oficial interino, antes de que se me vaya la onda, eh, no debe estar certificado y además no tiene restricción el puesto, ¿eh? es decir, el único que no puede ser oficial interino es el auditor interno, pero no hay otra restricción. Puede ser quien sea y sin estar certificado precisamente porque es un suplente temporal. No, no necesita cumplir con ese tipo de, de requisitos. ¿Sale? Muy bien. Y la número 14, muchachos. Eh, las entidades que formen parte de un mismo grupo financiero podrán intercambiar información entre sí sobre sus clientes y operaciones. Eso no les aplica a ustedes, tendrían que ser una SOFOM regulada para que les aplicara. Las SOFOM reguladas, por ejemplo, Banamex, que tiene el banco, la SOFOM, la arrendadora, la casa de bolsa, la aseguradora, etcétera. Ellos pueden intercambiar información entre ellos de sus clientes porque son parte del mismo grupo. Es un caso muy especial para grupos financieros. ¿Sí? Y básicamente, muchachos, esas son... Las novedades importantes, las dos a las que hay que meterle más galletas, sin duda, es a lo de personas morales, que es un tema pesado. Y a lo del enfoque basado en riesgo. Ahora, hay plazos, se los platico rápidamente. El primer plazo ya venció. Para comer a nadie, muchachos. de marzo del año, fecha límite, práctica y más. Y no se les olvide, apúntenlo muy bien, es la fecha límite para que presenten el el manual actualizado ante la comisión. Les dieron un año. Un segundito.
escuchan? Tuve aquí un desperfecto, pero ya está. Gracias. Te... Entonces, el primer, primer plazo era tener el, el cronograma. Segundo plazo, 5 de marzo, que vienen en la, el riesgo. Para lo de riesgo, les están dando año y medio, muchachos, de plazo. Bueno, ahorita ya nada más es un año, porque ya pasó parte del plazo, ¿no? Pero les dieron prácticamente año y medio. La razón es muy sencilla. Lo de riesgo es lo más delicado, es lo más pesado, es lo más difícil, es lo más complejo, es lo que más tiempo va a requerir por parte de ustedes. Entonces, lo de riesgo, hasta el 2 de junio lo tienen que echar a andar. Eso no quiere decir, muchachos, que lo vayan a diseñar en mayo del año que entra. Evidentemente hay que irlo preparando. Acuérdense que todo ese tipo de procesos es de prueba y error, de mucha prueba y error. Entonces, sí es importante que desde este año vayan tomando sus precauciones. ¿No? Este, estoy de acuerdo. Ahorita la pregunta que hace Jorge, estoy completamente de acuerdo. Me pare, el plazo se ve lejano, pero no lo es. Eh, ¿Saben sobre todo por qué? Por el tema del sistema, muchachos. Eh, yo puedo diseñar algo muy bonito, pero, de, pero para llevar eso a la práctica a través del sistema cuesta trabajo y, y es mucha prueba y error, insisto. Eh, no todo funciona siempre igual, de bien. Ahora hay otro problema. A lo mejor se me pasa la mano en mi primer matriz y me salen 200 clientes de alto riesgo y me estoy disparando yo solito en el pie, me estoy ahorcando solo, tampoco es para tanto. Entonces le voy a tener que abrir un poquito los parámetros y a lo mejor se los abro y entonces ya no me sale. Entonces o a un nivel en el que se me haga justo como estoy calificando a los clientes Desde yo creo que por lo menos unos seis meses Jorge este bien dedicados o sea bien bien clavados en el tema por lo menos unos seis meses y eso sin considerar los tiempos del, del proveedor de sistemas ¿verdad? pues que primero hay que definir exactamente qué va a traer esa matriz y el sistema se tendrá que adecuar a, a eso no o sea, el plazo, el plazo no es tan lejano como parece, ¿no? Es correcto, se van a publicar lineamientos. De hecho, es la siguiente lámina. Tres plazos, muchachos. Para bancaria nos ayude. Con un poquito de riesgo que con la evaluación nacional de riesgos que ya está y número tres sí entonces este ahí tendrán ustedes que, que que considerar ese documento ya no falta mucho el 8 de junio se publica también el 8 de junio van a publicar lineamientos. Para los expedientes que les platiqué. De pronto, a más tardar, pues el 8 de junio, de cómo integrar esos expedientes. De, sin que sea tan... Eh, tan excesivo. Cinco de, ustedes tienen un cliente, bueno, el 5 de noviembre van a publicar una guía, a más tardar, donde les van a explicar cómo ustedes pueden pedirle permiso a Hacienda para poder cobrar, para poder tener acceso a los recursos que dio la autoridad. La verdad, particularmente los del 8 de junio van a ser, van a ser importantísimos, ¿no? Eh, ¿Qué más? El tiempo ya, ya se nos fue un poquito. Eh, nada más, digo, creo que creo que siempre es un tema de interés, muchachos, rapidísimo lo de la certificación. Eh, ya fue el primer examen del año, ustedes lo saben, 22 de abril pasado. Eh, acuérdense que el, el, el primer calendario ya se agotó. Este, ya estamos en el segundo calendario. Eh, cifras hasta antes del examen pasado, 1,357 sofomes en México, 419 certificados, 419 Sofomes con oficial certificado, 31% apenas. 
al oficial de abril, pero si nos vamos a la estadística, lo pasan uno de cada tres, es decir, el 31, 33 por eh, ciento. Si lo hicieron esas casi mil sofomes, el examen o los oficiales de esas casi mil sofomes, quiere decir que seguramente habrá unos 300 oficiales nuevos certificados. Pero aún así van, van a seguir faltando. Ahí había, con los auditores sí, los auditores, digo, nosotros ya estamos certificados de hace mucho, pero como auditores no, no vamos a poder firmar informes si no estamos certificados para mediados del año que entra, todos los que hacemos este tipo de trabajos. Pero para oficial todavía no hay fecha, sin embargo no hay que confiarse, al contrario, hay que aprovechar este año y certificarse como de lugar. Eh, acuérdense que hay un nuevo calendario. El, la primera, el primer examen ya fue, el segundo examen es el primero de julio. Se pueden inscribir hasta el 15 de mayo, por cierto, a, a, alargaron el plazo de inscripción. Y el último examen es el 4 de noviembre. Son los únicos dos exámenes que restan este año, muchachos. Eh, respecto a nosotros, digo, ya muchos nos conocen y han asistido. Eh, tenemos cursos para oficiales del 12 al 14 de junio en Guadalajara, del 11 al 13 de septiembre también en Guadalajara y del 2 al 4 de octubre en la Ciudad de México. También, digo, hay, les voy a hacer un comercial este, en conjunto con nuestros amigos de Asofón. También está lo del Frente Financiero Antilavado, también en junio, la tercera semana de junio. Entonces, este, hay muchas oportunidades para prepararse, para tener toda esta información lista y poder aplicar un buen examen. Entonces, ahí para que tomen nota, muchachos, de... De, 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 de todos estos eventos que son pues para apoyarlos a ustedes realmente. Y por último, digo, les platico un poquito sobre el despacho. Eh, tenemos ya seis años apoyando entidades financieras, particularmente SOFOME. Estamos certificados en México y en Estados Unidos. Eh, estamos con FIRA. Eh, trabajamos con algunos bancos para el tema de la apertura de cuentas. Ya ven que de repente se ponen ahí medio complicados. Y atendemos más de 200 clientes en México, particularmente Sofomes no reguladas. Eh, ¿Qué hacemos? Auditoría, capacitación, coaching, manuales. Nos están pidiendo muchísimo que los apoyemos con el diseño de las matrices de riesgo. Eh, hay tres servicios que principalmente nos están pidiendo muchísimo ahorita, que son capacitación de actualización, por todo esto nuevo que hay, para saber qué hacer. Dos, la actualización del manual, evidentemente, porque hay que actualizarlo. Digo, hay tiempo, pero, pero ya hay que irlo haciendo. Y número tres, el tema del riesgo, el tema del enfoque basado en riesgo, de la matriz de riesgo, son las tres cosas que nos están pidiendo mucho los clientes, lo estamos ya haciendo con algunos de ellos. Entonces, si, si ustedes tienen este tipo de necesidad, con muchísimo gusto los, los podemos atender. Y pues, eh, muchas gracias a todos. Eh, eh, los últimos dos años, este... Eh, eh, habían sido un poquito estancados, ¿no? Para, para el tema de PLD, con la excepción de la certificación, pero ahorita hay muchísimas cosas nuevas que hacer. Eh, muchísimas obligaciones importantes en socios de me decía no sé si alguien tenga comentarios o... preguntas sí Jorge este eh... Y información. Si tú te vas en, en el temario de la certificación de oficiales, ya ves que el módulo 5 del temario se llama riesgos, es la parte de riesgos, este, y ahí vienen varios documentos de Basilea, de Gafi,
este de de gol etcétera de riesgos del enfoque basado en riesgos básicamente de eso se trata entonces metáxico ya hay que considerarlo como base no efectivamente No sé si eh, lo, lo, los costos de las tres cosas que les comenté, que es la capacitación, el manual y lo de riesgos, varía muchísimo, porque por ejemplo la capacitación pues, es según el número de personas. Luego, la, la, lo del manual, pues es según si tienen nuestro manual previo o si es un manual ajeno, eh, la cantidad de cosas que hay que cambiar, etcétera. Y luego lo de riesgos, eso pues, depende del tamaño de la institución, del número de de productos que mane, la verdad es que sí varía mucho, por eso se, antes de cotizarles se les hace un, una especie de diagnóstico eh, para, para, para que sea un honorario justo, ¿no? Básicamente. Porque la verdad es que, que sí puede cambiar mucho de una, de una sofoma a otra. Por ejemplo, digo, hay sofomas que conocemos muy bien de hace años y, y si nos piden cotización ya sabemos cuánto y cómo cotizarles porque ya los conocemos, todos los auditamos nosotros, pero, pero hay muchas que no, entonces la verdad es que sí... Sí varía mucho, Jorge. Es, es, ahora sí que es muy personalizado el honorario. ¿no? Así es, muchachos. Pues creo que... Creo que ya no hay más. Yo, yo este, espero que les haya sido de mucha utilidad a todos. Y, y nos estamos viendo muy pronto. Sí, sí, por allá nos vemos, Jorge. Este... Ahí nos vamos a estar viendo. Un abrazo para todos. Hasta luego.